بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو باب علم خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فٹ فاٹ زبردست ہوں گے دوستو میرے مائن میں ہمیشہ ایک کوئسچن آتا ہے بار بار آتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے کہ میں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے میرے سب دوستوں کو پتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے لیکن مجھے نہیں پتا جب میں چھوٹا تھا رحیم یار خان سے فیصل آباد آیا کرتا تھا تو میں بس ڈرائیور سے بہت متاثر تھا میں سب کو کہا کرتا تھا کہ میں نے بڑے ہو کر بس لینی ہے اور بس ڈرائیور بننا ہے پھر جب میں بڑا ہوا تو مجھے لگا یہ ٹھیک نہیں ہے میں بھڑا ہو کر کیا بنوں کیا بنوں میری دادی جان کہتی ہے فائٹ نے ڈاکٹر بننا ہے میری خالہ سمن کہتی ہے کہ فائٹ نے پائلٹ بننا ہے اسے ففت کے بعد کریڈٹ سکول بھیجوا دینا ہے میری امی جان فوراں کہہ دیتی ہے نہیں میں نے نہیں بھیجنے دینا اتنی دور کیڈٹ سکول میرے نانا بو کہتے ہیں کہ فائٹ نے بیرون ملک جانا ہے آلہ تعلیم حاصل کرنی ہے فائٹ تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے فائٹ تمہیں کیا بننے کا شوق ہے اوف یہ سوال آج میں ممہ کے پاس جا کے بازد ہو گیا مجھے بتائیں ممہ میں کیا بنوں ممہ نے ایک سٹوری کے ذریعے مجھے بتایا کہ میں نے کیا بننا ہے آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میں نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے تو میرے مکمل ویڈیو سنیں میرے چینل پر نے ہے تو سبسکرائب کریں میری ویڈیو لائک اور کومنٹ زیادہ ضرور کریں جی ممہ بتائیں فائق بیٹا ایک بار ایک لڑکا بہت پریشان تھا کہ اس کی زندگی فضول اور بیکار ہے وہ کسی کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے سب کا اس کے بارے میں ڈیفرنٹ اپینین ہے کوئی اسے ویلیو نہیں دیتا کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا اس لڑکے کے باپ نے اسے ایک نیاب موتی دیا اور کہا جاؤ بیٹے جاؤ اس موتی کی قیمت معلوم کر کے آؤ اب وہ لڑکا گھر سے نکلا راستے میں اسے فروٹ والا نظر آیا وہ اس کے پاس گیا اور بولا فروٹ والے بھائی کیا آپ اس موتی کی قیمت بتا سکتے ہیں فروٹ والے نے کہا اس موتی کی قیمت پانچ کلو سیب ہے اگر آپ لینا چاہیں تو لے جائیں اور یہ موتی دے جائیں وہ لڑکا بولا نہیں میں نے یہ موتی بیچنا نہیں ہے بس قیمت معلوم کرنی تھی پھر وہ آگے چلتا گیا چلتا گیا اور اسے ایک سبزی والا نہیں نظر آیا اس نے اس سے موتی کی قیمت پوچھی تو سبزی والا بولا اس موتی کی قیمت دس کلو گوبی کے برابر ہے آپ دس کلو گوبی لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو وہ لڑکا بولا نہیں میں نے یہ موتی نہیں بیچنا بس قیمت پوچھنی تھی پھر وہ لڑکا چلتے چلتے سونار کی دکان پر جا پہنچا اور موتی دکھا کے بولا جناب اس موتی کی کیا قیمت ہے سونار بولا یہ تو بہت نیاب موتی ہے آپ کو کہاں سے مل گیا آپ کے پاس گھر میں جتنے تھیلے ہیں وہ لے آئیں اور پیسوں سے بھار کے لے جائیں یہ قیمت ہے اس موتی کی لڑکا بولا نہیں میں نے یہ موتی بیچنا نہیں ہے بس اس کی قیمت معلوم کرنی تھی وہ لڑکا واپس گھر آیا اور اپنے والد کو کو ساری کہانی سنا دی باپ نے ساری کہانی سن کے کہا دیکھا 
बेटा हर शख्स ने तुम्हें इस मोती की कीमत अपनी सोच और समझ के मुताबिक बताए अब तुम अगर खुद को अच्छा और अजीम समझ के तो ही लोग तुम्हें अच्छा और अजीम समझेंगे वरना सब अपना अपना अंदाजा लगाते रहेंगे इस तरह मेरे बेटे तुम भी एक नया मोती हो तुमने क्या बनना है ये मशवरा सब अपनी अपनी पसंद के मुताबिक देंगे तुम्हें किस चीज में दिलचस्पी है तुम्हारा जहन किस तरस जा के खुशी महसूस करेगा ये ना तो मैं जानती हूँ ना कोई और मेरे बेटे मैं अपनी पसंद और मर्जी लाइफ में कभी आप पर मुसलत नहीं करूंगी मेरी नसीहत है कि आप एक सच्चे ईमानदार और मेहनती इंसान बन जाओ जिंदगी के हर मैदान में हर प्रोफेशन में कामयाबियाँ बस आपके लिए होंगी खुद को बहुत नयाब समझो और खुद को बहुत इज्जत दो अल्लाह से मुकम्मल यकीन के साथ मांगो और जो मांग लो फिर यकीन कर लो के वो जरूर मिलता है हमेशा अपने उस और भरों की इज्जत करना क्योंकि बदब बानसीब बे अदब बे नसीब दोस्तों मुझे इस स्टोरी से बहुत कुछ समझ आ गया अब आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस करना ना भूलिए अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय